안녕하세요 제주총각입니다 오늘 소개해드릴 제품은 샤오미 미지아 보풀 제거기와 기어마 보풀 제거기입니다 함께 살펴보시죠 미지아 보풀 제거기는 제가 2년 전에 구매한 제품인데 아직도 그대로 판매가 되고 있습니다 이 제품이 명품이라 그럴 수도 있고 굳이 새로운 버전을 만들 필요가 없는 제품이라 그럴 수도 있을 것 같은데요 이건 한번 사용해보면 바로 알수 있을 것 같습니다 가격은 만원 초반대로 아주 저렴하고 디자인도 군더더기 없이 아주 단순한 형태로 되어 있습니다 이 제품은 굳이 복잡할 필요가 없죠 무게는 213g으로 아주 가볍고 크기는 14.5cm 정도 되는데요 한 손으로 잡기에는 살짝 뚱뚱한 느낌이 있지만 그래도 사용하는 데는 큰 불편함이 없습니다 이 제품은 내부에 1300mAh 배터리가 들어있어서 충전해서 사용할 수 있는데요 2시간 충전하면 1시간 10분에서 20분 정도까지 사용할 수 있습니다 그리고 제가 2년 동안 충전을 해본 적이 없는데 방전도 안 되고 지금도 이렇게 잘 돌아갑니다 대단하죠? 진짜 괜찮은 제품인 것 같습니다 철망 뚜껑을 열어보면 내부에 칼날이 보이는데요 칼날이 다섯 개로 되어 있습니다 오역 사이클론이라는 어마어마한 명칭이 붙어 있는데 그냥 칼날이 회전한다고 생각하면 되고 옆에 있는 작은 안전장치가 보이시나요? 뚜껑을 연 상태에서는 작동이 되지 않습니다 나름 안전장치가 잘 되어 있죠 저는 스페어 칼날을 더 구매했는데요 오래 사용하면 칼날이 둔해져서 이럴 때는 칼날을 바꿔서 사용하면 될것 같습니다 뒤쪽에는 버튼이 하나 있는데요 버튼을 누르면 칼날이 회전하기 시작하고 잘려진 보풀들은 아래에 있는 투명 창이 있는 통으로 이동합니다 그럼 실제로 한번 사용해 볼까요? 보풀이 많은 옷이 필요한데 제 옷에는 생각보다 보풀이 별로 없네요 보풀이 많아야 드라마틱한 효과가 있을 텐데 좀 아쉽습니다 보풀은 생각보다 제거가 잘 되는 느낌이고 저렴한 제품은 옷이 상하는 경우도 있는데 아주 가까이 꾹꾹 눌러서 사용해도 보풀만 제거되고 옷이 찢어지거나 하는 일은 없습니다 기어마 제품은 디자인이 살짝 다른데요 19cm 정도로 샤오미 제품보다 조금 더 큽니다 가격은 19,000원대로 더 비싸지만 전반적인 스펙은 떨어지는 느낌인데요 칼날은 3개 3엽으로 되어 있고 사용 가능 시간도 2시간 충전했을 경우 45분 정도로 짧습니다 이 제품이 좀더 비싼 이유는 기능이 하나 더 있어서 그런 것 같은데요 아래쪽에 떨어진 보풀을 제거할 수 있는 끈끈이 돌돌이가 숨어 있습니다 테이프 형태의 클리너가 있는 건 나쁘지 않은데 보시면 아시겠지만 이게 생각보다 얼마 안 됩니다 몇번 사용하면 끝이죠 스페어 클리너가 여러 개 들어있긴 하지만 별로 효율적으로 보이지는 않습니다 이 제품도 안전장치가 보이는데요 샤오미 제품처럼 뚜껑이 열린 상태에서는 작동이 되지 않습니다 그렇지만 보풀을 모으는 통이 따로 없어서 잘려진 보풀은 칼날 뒤쪽에 모이게 됩니다 그럼 기어마 보풀 제거기도 한번 사용해 보겠습니다 샤오미 제품보다는 파워가 조금 약한 느낌이 있고 보풀이 제거되기는 하지만 시원하게 잘리는 것 같지는 않습니다 그리고 원단이 약간 손상되는 느낌도 있죠 이 제품이 더 비싼데 왜 샤오미 보풀 제거기보다 성능이 떨어지는 건지 모르겠는데요 두 제품 중 하나를 선택한다면 저는 샤오미 제품을 선택할 것 같습니다 샤오미 보풀 제거기가 명품이라 2년 전 상품을 그대로 판매하고 있는 것 같네요 보풀 제거기는 사용이 간편해서 좋고 현관에 두고 사용하면 외출 전에 옷을 깔끔하게 정리할 수 있어서 더 좋습니다 그리고 가격도 만원대로 비싸지 않아서 부담도 없죠 이 제품 하나만 있으면 보풀 없는 깔끔한 겨울을 보낼 수 있을 것 같습니다 끝!